ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാക്ക് ബുക്ക് കെയറും മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോയും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ മാക്ക് ബുക്ക് കെയർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര ടൈപ്പാണ് ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഒക്കെ എത്ര രൂപയാവും എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ കോടീശ്വരനാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എനിക്ക് മൂന്നാല് ക്രൈസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ക്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളാണ് എനിക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് ഐപാഡ് ഇല്ലേ ഐഫോൺ അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം ആപ്പിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ യാത്ര ഒരുപാട് യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ക്രൈസ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ഇതാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇത് എയർ വാങ്ങി നേരത്തെ പ്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ മാക്ക് എയർ വാങ്ങി അപ്പൊ എയർ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പ്രോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എയറിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്റെ പർപ്പസിന് അത്രയും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിലെ മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ വന്നിട്ട് സിൽവർ കളറും മാക്ക് ബുക്ക് എയർ വന്നിട്ട് സ്പേസ് ഗ്രേ കളറുമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കോച്ചിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഒരു സി കേബിൾ അതുപോലെ ഒരു മാനുവലും രണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ സ്റ്റിക്കറുമാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ അഡാപ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയറിന് വന്നിട്ട് മുപ്പത് വോൾട്ടേജും പ്രോയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അറുപത്തൊന്ന് വോൾട്ടേജിന്റെയും അഡാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ട് പ്രോ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടും വന്നിട്ട് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പും വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ എന്റെ ഇരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡലും മാക്ക് ബുക്ക് എയർ വന്നിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി മോഡലും ആണ് അപ്പൊ ഫിസിക്കലി ഈ പ്രോയ്ക്ക് സെവൻറ്റീനെ കാട്ടും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ട്വന്റിയിലും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എയറിന്റെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതാണ് മാക്ക് ബുക്ക് എയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അതായത് പത്ത് രൂപ കൂടെ ഇട്ടാൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപ അതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് മാക്ക് ബുക്ക് എയറിന്റെ അപ്പൊ എയർ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലില് ഐ ത്രീ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലില് വരുന്നത് പഴയ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചും പതിനേഴും മോഡലിലൊക്കെ ഐ ഫൈവ് പ്രോസസ്സർ ആയിരുന്നു ഡ്യൂൽ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഐ ഐ സെവൻ അതേസമയം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നപ്പോ ഐ ത്രീ പ്രോസസ്സർ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് എയർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എയർ വന്നിട്ട് മൂന്ന് കളറിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ ഗോൾഡ് സ്പേസ് ഗ്രേ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന സ്പേസ് ഗ്രേ ആണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കളറിലാണ് എയർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനി പ്രോ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലില് ഐ ഫൈവ് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ളത് ഐ ത്രീ ഇല്ല മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ വന്നിട്ട് ഐ ഫൈവ് മോഡൽ ഐ സെവൻ ഐ
ഒന്ന് ലാക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എപ്രോക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടിനും വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് കുത്താൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ആവും ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവും ചാർജറും അതുപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് കുത്തി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോയിലായാലും ബേസ് മോഡലിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് സി കണക്ടർ ആണുള്ളത് അതേസമയം ടോപ്പ് വേരിയന്റ് അതായത് ടു ഹിഹാഡ്സിന്റെ വേരിയന്റ് വന്നിട്ട് നാല് സി കേബിള് വരും ഈ സൈഡിൽ രണ്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ രണ്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതേസമയം ബേസ് മോഡലിൽ രണ്ട് സി കേബിളും ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണുള്ളത് അതിപ്പോ എയറിലായാലും ഇതിലായാലും സെയിം തന്നെ ഇപ്പൊ കളർ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ട് ഇതാണ് രണ്ട് കളർ ഇപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ എഫക്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സിൽവറും ഇത് ഗ്രേയും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റെക്റ്റിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷെ മാക്ബു പ്രോ ബേസ് മോഡൽ വന്നിട്ട് എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് അതേസമയം മാക്ബു ഹെയർ വന്നിട്ട് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ബേസ് മോഡൽ ആയാൽ പോലും ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് മാക്ബു ഹെയർ ഇത് എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഹാഹ്സ് ഡിവൽ കോർ പ്രോസസ്സർ ആണ് മാക്ബു ഹെയറിന്റെ ബേസ് മോഡലിൽ വരുന്നത് പ്രോയിൽ വന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഹാഹ്സ് ഫോർ കോർ പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫാസ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ ഐ ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊസസ്സറും വന്നിട്ട് ഹൈ ആവുകയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈസ് പക്ഷേ അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി കീബോർഡൊക്കെ വന്നിട്ട് സെയിം ആണ് അതുപോലെ വോളിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോയ്ക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് കെയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടച്ച് പേഡ് വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ പ്രോക്ക് വന്നിട്ട് എയറിനെ കാട്ടി ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്ബു കെയറിൽ വന്നിട്ട് ടച്ച് ഐ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കീല് മുകളിൽ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ടച്ച് ഐ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടച്ച് ഐ ഡി വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നൂറ് കണക്കിന് പാസ്വേഡ് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ടച്ച് ഐ ഡി വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ തവണ ആപ്പിൾ ഐ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡോ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അൺലോക്ക് ആവും അതേസമയം മാക്ബു പ്രോയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ടച്ച് ഐ ഡിയും ഉണ്ട് ടച്ച് ബാറും ഉണ്ട് ടച്ച് ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു കീ സെറ്റ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ടച്ച് ബാറാണ് നമുക്ക് അത് ആ സ്വിച്ച് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിള് വരെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷനായിട്ടും കുറെ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പക്ഷേ ടച്ച് ബാർ നോൺ ടച്ച് ബാർ ടൈപ്പ് ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടച്ച് ബാർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കീ അത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് ടച്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഐ ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസ് മോഡലിന് തമ്മിൽ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇനി ഫിസിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്ബു എയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അതേസമയം പ്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട പോലെയുള്ള എഫക്റ്റ് ഒരേ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും ഈ അറ്റം തൊട്ട് ഈ അറ്റം വരെ ഫുൾ ഒരേ ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും അത് രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഇതിന് വെയിറ്റും കൂടുതലാണ് ഫംഗ്ഷനലി വരുമ്പോഴും അത്രയും പവർഫുള്ളും ആണ് റേറ്റ് വരുമ്പോഴും അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് മാക്ബുക്ക് എയറിൽ വന്നിട്ട് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഐ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഐ സെവൻ ഉണ്ട് മാക്ബുക്ക് പ്രോ വന്നിട്ട് ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ഐ നയൻ അത്രയാണ് പ്രോസസ്സർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഫൈവ് ട്വൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ട് ഐ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ജി ഹാർഡ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടു ജി
എയറിനെ കട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറച്ചേ ബ്രോക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എയറിന് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അവറാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്ക് വന്നിട്ട് അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചേ കിട്ടാറുള്ളൂ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് വ്യത്യാസം അതേസമയം പഴയ ഡെല്ലിന്റെ ഒക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മാക്സിമം കിട്ടാറുള്ളത് ഇത് ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇത്രയും വലിയ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോയും എയറും തമ്മിൽ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് പ്രോ ആണോ എയർ ആണോ എന്നുള്ളത് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എയർ ആയിരിക്കും ബസ്റ്റ് കൊണ്ട് കിടക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ് അതേസമയം കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ പ്രോയിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ പ്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തോട്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എയറിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോ ആണ് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഐ മൂവിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രോ ഇത് അത്രയും ഒരു ഫാസ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വീണ്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ പ്രോ ഒക്കെ വാങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചന ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങാനും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ആപ്പിളിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാതെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന് രണ്ടേ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പേ ഉള്ളൂ എയറും പ്രോയും എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ പവറും അത്ര കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കമ്പേറിറ്റീവ് പ്രോ പ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ രണ്ട് ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോയും എയറും ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രൈസ് മാറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ബേസിക് ബോഡി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെറ്റിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണോ നോൺ റെറ്റിനൽ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് അല്ലാതെ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പ്രോസസ്സർ ഇപ്പം ബേസ് മോഡൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഗിഗാഹേഴ്സ് ആണ് അത് അതിൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈ ചേഞ്ച് വരാം രണ്ടാമത്തെ റാം ഫോർ ജി ബി ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ജി ബി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ജി ബിയെക്കാട്ടും ഒരു പത്ത് ആറായിരം രൂപ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരം രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിക്ക് രണ്ടാമത്തത് റാം മൂന്നാമത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റോറേജ് ബേസ് മോഡലിലുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൽവ് ആവണം അതിൻ്റെ എരിറ്റി അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി ആകുമ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടും അടുത്ത് വൺ ടിഗാബെറ്റ് അതായത് ആയിരം ജി ബി ഇപ്പൊ വൺ ടിഗാബെറ്റ്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അതും പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ കാട്ടും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഘടകം ഇപ്പൊ റാമ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രോസസ്സർ ഇനി സൈസ് ബേസ് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയറിന് ഒരൊറ്റ സൈസേ ഉള്ളൂ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് പണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലൊക്കെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയറില് അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണുള്ളത് പ്രോക്ക് വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചും ഉണ്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ചും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ പർപ്പസിന് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് വർക്കിന് കൊണ്ടു നടക്കാനും കുറച്ച് പി പി ടി ഉണ്ടാക്കാനും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാനാണ് പർപ്പസ് എങ്കിൽ മാക്ക് ബുക്ക് എയറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഇതിൽ നടന്നു പോകും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എഡിറ്റിങ്ങോ പവ